Selain daripada itu, kita juga telah uh, cuba untuk uh, mengaplikasikan uh, segala pemahaman konsep pelajar di dalam mereka bentuk kenderaan uh, berat yang boleh uh, memberikan ciri-ciri keselamatan kepada uh, pengguna. Jadi uh, ini merupakan kaedah kebat iaitu uh, kemahiran berfikir aras tinggi yang dikendaki oleh Kementerian Pelajaran pada masa ini. ciri-ciri kenderaan berat. Ya, cikgu a uh, bebaskan kamu a uh, kenderaan berat tu boleh a uh, lori tangki minyak ataupun lori bala atau lori kontena dan sebagainya, ya. Mereka bentuk. Okey, mereka bentuk dan juga hari ini cikgu nak dengar penjelasan secara saintifik. Cikgu nak lihat teknik menjawab kertas 2 SPM AC. Ya, ini adalah contoh soalan kebat. Ha, yang akan ditanya oleh lembaga peperiksaan. Uh, jadi, mana kumpulan yang nak volunteer yang pertama nak present? Okey, okey bagus. Okey, kita ada kumpulan yang pertama yang menghasilkan lori tangki. Ya, cikgu sebenarnya kagum tengok lori tangki ni. Ya, sekali dengan uh, ada nombor plate kita punya AEA 2067 tu kod apa? Ah, kod sekolah. Okey, <laughs> okay, so dipersilakan kumpulan yang pertama. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Siyaka dan rakan-rakan sekalian. Seperti yang ditugaskan oleh Puan Siyaka, saya dan ahli kumpulan saya memilih untuk membina model lori tangki minyak dan sesaya ke atas ini Syah. Seperti yang kita lihat kat depan, lori ini dibina, uh, tangki dia dibahagikan kepada beberapa tangki kecil. Kat sini dia ada empat, satu, dua, tiga, empat. Ini merupakan tangki kecil. Tujuan tangki kecil ini dibina adalah untuk mengurangkan kesan ini Syah ke atas lori. Okey, dapat berapa markah dah ni? Okey, kita pergi kepada kertas peperiksaan kamu. Biasakan untuk buat dua jadual, uh, sorry, satu uh, jadual yang mempunyai dua lajur. Okey, satu kita lihat kepada karakteristik tadi iaitu divided into many smaller tanks. So, dapat markah yang pertama di situ. Okey, penjelasan mesti saintifik ya, iaitu mengurangkan kesan inersia. Okay, kerana pemeriksa kertas akan mencari kata-kata kunci untuk kamu mendapat markah dalam SPM. Ciri-ciri kedua bagi lori ini pula ialah tangki minyak ini perlu diikat. Tujuan tangki minyak ini diikat ada, uh, ap, jadi apabila lori ini bergerak atau berhenti, tangki minyak ini tak akan jatuh daripada lori. Tak akan jatuh atau terhumban. Ya? Okey, bagus. So, beban ataupun load mestilah diikat. Okey, markah yang ketiga di situ. Okey, kemudian dia tidak akan jatuh. Okey, atau terhumban ke hadapan. Okey, dapat markah yang keempat. Okey, kita dah kumpul empat markah sekarang. Bagus. Okey, teruskan. Okey, ciri-ciri ketiga. Okey, seperti yang kita lihat kat sini, antara traktor dan trailer, dia ada uh, jarak, dia ada gap. Gap dia tu masih jauh. Tujuan gap ni dibina atau diletakkan pada traktor ni Apabila traktor ni bergerak atau berhenti Traktor dan trailer dia tak akan ada pelanggaran Dan apabila traktor ni uh, berpusing dia, uh, dia lebih mudah nak berpusing sebab dia ada distance ni Okey, bagus Okey, bagus idea ni eh So, mesti ada jarak Okey, dapat markah yang kelima di situ Okey Dan Mengelakkan daripada perlanggaran, okay, markah yang keenam, okay. Uh, mungkin dalam markah yang keenam ni, uh, kalau kamu nak memberikan penjelasan poin fizik secara lebih saintifik, siapa ada idea? Sebab kita melibatkan GC yang besar. Apa perkataan tu? M darab V. Momentum, that's it. Okay, momentum. Okay.
okay, momentum yang besar eh, boleh menghasilkan pelanggaran. So, keluarkan perkataan-perkataan ni semasa menjawab soalan SPM. Ya, perkataan momentum dan sebagainya. Okey, catat. Ya, sebab nanti kalau tak catat, kamu boleh lupa. Ya. Okey, teruskan lagi. Okey, sebelum saya pergi ciri-ciri tempat, saya nak tanya kat sini. Siapa yang biasa tengok lori? Semua. Okey, selalu ya kalau kita tengok lori, dia ada banyak tayar. Lori yang di, uh, lori dia ada banyak tayar. Tujuan tayar ni ada banyak sebab apabila lori... Uh, Tayar ni dipina dengan banyak agar tekanan yang dikenakan kepada lori dapat dihantar kepada tayar secara sama rata. Jadi beban yang dibawa adalah lebih banyak. Okey, beban yang boleh dibawa lebih banyak lah. Okey, so kita ada di sini markah yang ketujuh. Okey, iaitu lebih banyak tayar. Okey, sebenarnya tekanan ya datang daripada formula apa? Okey, kita ada formula P sama dengan F per A. Jadi sebenarnya dalam menjawab soalan SPM, kadang-kadang pelajar ni bermasalah untuk mengutarakan um, kata kekunci dalam saintifik atau memberi penjelasan secara saintifik. Jadi apabila kamu bermasalah di situ, cuba keluarkan formula yang terlibat. Uh, itu tips daripada cikgu lah. Ya. Seperti contohnya di sini, Uh, kita ada pressure sama dengan force over uh, area ya daya per unit luas jadi apabila tadi kita tambahkan luas permukaan lebih banyak tayar lebih banyak luas kita tengok hubungan di sini maka dia punya tekanan akan berkurang ya sebab dia inversely proportional ataupun berkadar songsang okey dalam persamaan tersebut uh, teruskan Kasi yang kelima, di bahagian belakang lori ini kita tambah dengan rantai besi. Tujuan rantai ini kita letak apabila, okay, tangki minyak ni bila kita nak uh, keluarkan minyak tu daripada tangki minyak, minyak ni dia akan terdedam pada atmosfer di mana ada matahari, ada, ada oksigen. So dia mudah terbakar. Jadi rantai ini ditambah dan dibina adalah untuk mengalihkan haba supaya minyak ni tak terbakar. Okay. Uh, berkenaan dengan rantai ini di belakang lori memang biasa tengok ya. Eh? Pernah tak kamu terfikir kenapa agaknya? Ada kita cuma nampak tapi pernah tak kamu cuba berfikir kenapa perlu ada rantai besi ni? Tetapi sebenarnya fungsi rantai besi ni dia ada satu fungsi lain yang akan saya uh, lihat pembentangan kumpulan lain pula. Ada tak idea dia sebenarnya? Dia ada jawapan lebih tepat lagi sebenarnya. Ya. Yeah? Okey tak apa. Teruskan ke lori. Okay, Ciri-ciri yang terakhir pada lori ini adalah penggunaan anti-lock brake system. Okey, uh, fungsi ABS ini, apabila lori ini bergerak atau dia bergerak lepas tu dia nak berhenti, bila ada ABS, lori ini dia tak akan uh, tergelincir apabila berhenti. Okey, tepat sekali ya. Eh? ABS ataupun anti-lock brake system. Okey, markah yang ke-9 dia dapat di sini. Dan markah yang ke-10 dapat di sini ya supaya dia tidak mudah tergelincir. Okey, jadi sebenarnya perlu eh kalau kita tengok uh, ini yang kita panggil oleh lembaga perisaan soalan respon terbuka. Soalan kemahiran berfikir aras tinggi ni bila respon terbuka sebenarnya memudahkan kamu untuk mengutip markah. Ya. Biasakan jawab lebih daripada sepatutnya. Maksimum tadi sepatut 5 ciri saja. Kawan kamu ada 6 ciri di sini. Satu ciri cikgu kurang setuju, tak bagi markah, nampak? Yang bawah dia boleh memberikan markah, backup markah balik. Faham tak? Okey, bagus. Okey, tanya kepada kumpulan ni. Okey, okay, silakan ambil tempat masing-masing. Selain daripada itu, pelajar-pelajar juga diberi penglibatan secara menyeluruh di mana terdapat komunikasi antara pelajar dan cikgu, Pelajar dan pelajar di dalam perbincangan kumpulan. Lori balak. Ah, okay, volunteer kumpulan. Yang pertama ialah uh, 
uh, beban perlu diikat uh, hari ini adalah untuk uh, mengelakkan daripada kayu balak itu terjatuh ciri-ciri uh, uh, yang kedua ialah uh, jarak antara traktor dengan trailer itu uh, uh, harus jauh Okey, dah dapat berapa makan ni tadi? Beban ah. perlu diikat Okey, maka pertama beban tidak mudah jatuh Okey, bagus penjelasan dan jarak tadi eh Okey, jarak ni memang saya minat lah jarak dia betul-betul jauh ah, Dan dia cuba cuba pusingkan kepala, ah, memang cantik pusingannya Ya, ah, Jadi sebenarnya dekat ah, jalan raya eh, banyak situasi tau Ya, Contohnya pernah cikgu pergi ah, nak pergi klinik hari tu ya Uh, ada lori yang membawa konkrit Dia panjang eh? Dia tersekat di cemur ha? Jadi menyebabkan kesesakan lalu lintas yang sangat teruk Sebab dia tak uh, Kalau kita tengok jalan raya yang di pekan cemur Pekan cemur itu kecil ya? uh, Dia uh, memerlukan ruang lebih luas Dia rasa dia boleh lepas Tapi tak Dia akan menyebabkan masalah kepada Pengguna-pengguna jalan raya lain ya? Okey bagus okay. Kalau jadi engineer bagus ni eh? Okey. Lagi? Okay. Uh, seterusnya di mana yang anda lihat a uh, uh, lori ini kita uh, menggunakan banyak sayap, sayap. A uh, hari ini adalah untuk a uh, membahagikan tekanan yang dihasilkan oleh kayu balak yang berat dan oh. juga lori. Oh. Ah bagus. Uh, Okey, maksudnya Vima terus guna tadi konsep yang cikgu dah terangkan. Dia oh. terus dapat diterangkan dengan baik. Okey, tanya. Okey. Uh, Uh, Tayar yang digunakan juga perlu mempunyai permukaan yang luas uh, Hal ini adalah untuk mengurangkan uh, tekanan yang dihasilkan oleh lori kayu balak Okey, ada satu ciri yang cikgu sangat rasa macam berminat sangat tengok dia punya pemilihan tayar di sini Kalau kamu rasa, uh, cuba Alia Syahira main sini uh, Rasa ni, cikgu tak nak beritahu rasa apa, uh, biar Alia cakap Okey, rasa apa Alia? Kasar, okey. Permukaan dia kasar, dia punya bunga tu memang baik. Okey. Uh, ada apa-apa penjelasan tak? Okey, uh, bagus. Uh, Alia, terima kasih. So, uh, melebihkan geseran. Meningkatkan geseran dengan permukaan jalan raya. Supaya kalau katalah saya bawa kereta di tepi lori ni, saya rasa selamat. Kan? Ya? Yeah? Okey, dan tayar dia tidak mudah tergeli Meningkatkan cengkaman Okey, take notes ya. Meningkatkan cengkaman Atau meningkatkan geseran ya. Okey, itu antara ciri-ciri saintifik yang perlu Okey, ada lagi tambahan? Uh, lori ini juga digunakan, uh, menggunakan anti, sistem anti-lock brake system Yang juga dikenal sebagai BS Okey uh, Hari ini adalah untuk Uh, mengelakkan daripada lori ini tergelincir uh, semasa ia berhenti dan juga untuk menge uh, mengelakkan kecederaan kepada pemandu. Okey, bagus. Okey, ABS ni siapa yang boleh terangkan dengan lebih mendalam lagi? Agak-agak. Okey, uh, contoh dalam situasi uh, kamu sedang break mengejut. Okey. Ha. Siapa ada idea Aida? Ada tak? Okey, perkataan anti apa tadi? Anti lock, anti kunci. Brake system ni. Okey, bagus kamu cuba ni Aida tapi mungkin a uh, okey, penjelasan yang lebih tepat eh. Okey, anti lock ni maksudnya bila kamu berhentikan kenderaan secara tiba-tiba, dia tidak mengunci tayar kamu a uh, dengan begitu drastik tau. Maksudnya bila kamu brake, kamu masih lagi boleh boleh apa mengendalikan steering tu uh, masih lagi boleh bergerak. Faham tak? Kalau kereta dulu-dulu dia tak ada ABS, kamu brake katalah kamu tengah uh, kamu sedang apa ni kona, apa belok, membelok <laughs> dalam keadaan cuba membelok. Okey, kamu brake. Jadi kamu punya kereta tu terus dia akan belok. Dia akan anti uh, dia akan lock di situ. Itu yang berlaku kamu akan uh, apa tu? Akan terbebas, ya. Uh, jadi kalau kata yang ABS
MBS ni maksudnya walaupun kamu break, kamu masih lagi boleh uh, mengawal uh, steering tu. Faham tak? Faham tak ni? Konsep tu. Okey, bagus. Okey. Okey, ada apa-apa ciri lagi tambahan yang lain apa yang tadi? Okey, tali pinggang. Okey, semua. Okey, baguslah. Dia, tapi saya cantik kat sini bab gesiran tadi. Tak payah dia gunakan. Okey. Okey, jadi kalau kamu tengok kawan kamu ni memberikan penjelasan yang banyak di mana kita boleh bagi markah lah ya, dan maksimum lah. Ya, banyak sangat. Ya. Okey, kita boleh dapat 10 markah penuh. Ya. Okey, terima kasih. Tanya. Okey, so uh, ada lagi lori sebenarnya. Lori yang kita nanti-nantikan iaitu kontena. Ah, the one and only. Satu-satunya hari ni. Kamu boleh tanya eh, semasa penerangan kawan-kawan boleh tanya sekiranya kamu tak faham eh apa-apa. ciri-ciri ni ciri-ciri keselamatan ya uh, kepada pe, uh, pemandu ya ke London dan juga orang ramai lah ya okey ada apa-apa lagi ciri yang tambahan uh, lepas tu dia punya tayar tu kami buat dia punya tayar dia besar dan tebal tebal lah uh, ya sebab kontena okay. dia bawa barang berat tau bila bawa barang berat tayar dia tekan tinggi so kita orang buat tayar lebih besar nak support dia supaya center of gravity dia tu kamu buat kan dia stabil. Kalau kita ambil kecil dia senang bila nak belok dia senang jatuh. Tumbal. Ya. Ha? Ha, bahaya ya. Eh? Sangat bahaya. Ha, bila membelok je tumbang. Belok je tumbang. Ha, habislah barang-barang. Katalah kita nak pindah rumah ke habis barang-barang yang dalam tu. Ya. Okey. Bagus. Okey. Penerangan yang sangat jelas dan baik. Ya. Daripada kumpulan ni. Okey. Dari segi pemakahan. Okay, dari segi pemakahan juga kalau kita tengok di sini boleh memberikan markah-markah cuma 
uh, kamu boleh uh, pergi kepada macam biasa uh, kata-kata kunci yang boleh memberikan markah seperti yang cikgu tunjuk sebelum ni. Okey jelas? Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita pergi ke uh, seterusnya? Ada? Ada? Tak ada eh? Lebih kurang cara tu cikgu menggunakan cara audio lah kan Cikgu bercakap dan juga visual Bagi kita belajar secara visual Cikgu menunjukkan hadapan kita Bukan secara lisan saja, Tapi secara approach Cikgu cuba mencapai kepada kita Dan cuba bagi kita ajar apa yang sepatutnya berlaku Bagi saya cabaran yang cikgu lakukan tu pula Sebenarnya dia mendedahkan kepada murid-murid Untuk uh, mengenal pasti sendiri prinsip inisia yang cikgu dah ajar tu Maknanya murid-murid dia akan lebih faham Konsep inisia dan fizik Cikgu juga memukakan banyak situasi dalam kehidupan seharian supaya kita lebih faham dan kita tahu apa itu Indonesia.